ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങൾ ബീച്ചിലോട്ട് വന്നതാണ് അപ്പം ബീച്ചിലോട്ട് വന്നപ്പം ഒരു മോമോസ് കഴിക്കാനൊരു ആഗ്രഹം എവിടെയെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടുന്ന് പോകും പോയിട്ട് മോമോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ മോമോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ക്യാബേജ് ഫൈനലി ചോപ്പായിട്ട് അരിയണം വളരെ വളരെ നേർത്ത രീതിയിൽ അരിയണം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റും വളരെ നേർത്തതായിട്ട് അരിയണം ഇനി വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെലറിയാണ് സെലരി സവോള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം വളരെ വളരെ ഏറ്റവും പറ്റുന്ന അത്രയും നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വളറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി അരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമുക്കിതെല്ലാം വളറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി ഒന്നൊന്നായിട്ട് വളറ്റാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇടാം ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ക്യാബേജ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ ക്യാരറ്റ് ഇടുക ക്യാരറ്റ് ഒരു ഇത്തിരി വളറ്റിയതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഇടുക കാര്യം ക്യാരറ്റിന് കുറച്ച് വേവുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നര മിനിറ്റ് മതിയാവും കേട്ടോ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ക്യാബേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അത് വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലേശം ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ക്യാബേജ് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് ഏകദേശം ഒന്ന് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിനോട് ഇനി പച്ചമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് പച്ചമുളക് അതിനോട് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഉള്ളിപ്പൂവ് ഉള്ളിപ്പൂവ് വേറെ എന്ത് പേര് പറയുന്നത് സെലറി 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 ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഒരു സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വഴറ്റുക അപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സാധനം വളർന്നു വന്നപ്പോ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അവസാനമാണ് ഇടുന്നത് പ്രത്യേകം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ലെസൻസ് ആദ്യമേ തൊട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേക റെസിപ്പിയാണ് ഇടു ഇടു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാലും മതി കേട്ടോ ഇനി മോമോസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈദയാണ് ഇത് അര കിലോ മൈദയുണ്ട് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മൈദയാണ് എടുത്തത് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മൈദ ഞാൻ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൈദയും ഉപ്പും മൈദയും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ അത് ഒന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മയം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് തുള്ളി എണ്ണ ഒരു ഇത്രയും മതിയാവും അതാണ് ഒരു ഇത്ര എണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കുഴച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മയം ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ കുറച്ച് എണ്ണ കൂടി ഇപ്പൊ ചേർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇത് ഒരുപാട് ഇട്ട് വേവിക്കരുത് കേട്ടോ ഒരുപാട് വേവിച്ചാൽ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ പോകും വേവ് അത്രമാത്രം മതി തോരൻ പോലെ വേവിക്കരുത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഏകദേശം ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളപ്പം ഇത് വാങ്ങി വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇതിന്റെ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ഇടാം ടേസ്റ്റിന് പിന്നെ നമ്മളെ സോസിന് നല്ല എരിയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അധികം കുരുമുളക് പൊടി വേണ്ട നമ്മൾ ആദ്യമേ ഉപ്പൊക്കെ വെച്ച് കുഴച്ച് വെച്ചിരുന്ന മാവ് വളരെ നേർത്തതായിട്ട് ഏറ്റവും കട്ടി കുറഞ്ഞ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മോമോസിന്റെ സാധനം ചേർക്കാനുള്ളത് 
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ വളരെ നേരത്തായിട്ട് ഇതാ ഇതിലോട്ട് ഇനി ഇട്ട് ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കണം ഈ മാവ് പരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കട്ടി പിടിച്ചു പോകും പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് പാചകം ചെയ്താൽ ആ രുചി കിട്ടാതായി പോകും നമ്മൾ ഈ ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനൊരു ഇഡ്ഡലി കൂട്ടം അതിലോട്ട് വയ്ക്കുക അതുപോലെ നല്ല വായു സഞ്ചാരം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കുക ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം മോമോസ് കഴിക്കുന്നവർ അറിയാം അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല എരിവും പുള്ളിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു ചമ്മന്തി കിട്ടും അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു പത്തോളം വത്തൽമുളകും പിന്നെ ഒരു തക്കാളിയും മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് തക്കാളി അതുപോലെ ഇട്ടാൽ മതി ആ ഓക്കെ അതൊരു കാൽ ഭാഗം വെള്ളത്തിൽ തക്കാളി ഒന്ന് മുങ്ങി കിടക്കണ്ട വളരെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഗ്യാസ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഉടനെ തന്നെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല ചൂടോടെ നമ്മൾ അടുപ്പി വെച്ചിരുന്ന ചമ്മന്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തക്കാളിയും വത്തൽമുളകുമാണിത് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ തക്കാളിയുടെ പുറത്തെ തോല് ഇളക്കി കളഞ്ഞിട്ട് ഈ വെള്ളവും ഊറ്റി കളഞ്ഞ് ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം വെച്ചിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക ഇത് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി കൂടിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ചട്നിക്കകത്ത് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും അതിനോട് ഇത്തിരി ഇഞ്ചിയും ഇത് നമുക്ക് ഈ തക്കാളി ചമ്മന്തിയുടെ കൂടെ ഇടാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചോണ്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ വെച്ച് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ അതായത് തക്കാളിയും പച്ച ഉണക്ക വത്തലമുളകുമായിരുന്നു അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇടുകയാണ് കേട്ടോ ആ പിന്നെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ആയിരിക്കും ഇപ്പം കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക സോസ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോമോസും ചട്നി അല്ലെങ്കിൽ സോസ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേ സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കാത്തവരൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വെറുതെ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു ഐറ്റമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും ടാറ്റ പൈപ്പൈ